মিশন আর এখন কি আর করছে বলে মনে হচ্ছে এই কথাটা আপনাদের প্রস্তুতি তারা সর্বাত্মক প্রস্তুতি তারা এই কথাটা ইলেকশন কোন বাজারে আছে যে স্পেশালি আওয়ামী লীগের মুখে আছে যে আওয়ামী লীগ নির্বাচন করে ফেলবে তো এখানে আসলে আওয়ামী লীগ নির্বাচন করে ফেলবে এটার মধ্যে সিগনিফিকেন্ট কোনো কিছু নাই আওয়ামী লীগ এখনো ক্ষমতা আছে আমেরিকার তো আপনাকে একটা নির্বাচন করতে দিতে হবে এছাড়া তো আমেরিকা কাজ করতে পারবে না আমেরিকা তার ইন্টেনশন ক্লিয়ার করে দিয়েছে বাট আপনার যে পর্যন্ত আপনি নির্বাচনটা না করবেন যে পর্যন্ত গণতান্ত্রিক পন্থাটা ব্যাহত না হবে সে পর্যন্ত তো আমেরিকা কিছু নিয়ে আসতে পারবে না আপনি কম্বোডিয়া দেখেন অন্য জায়গায় দেখেন বাংলাদেশ ইজ দ্য অনলি ইনস্ট্যান্স যেখানে নির্বাচনের আগেই রেস্ট্রিকশন দেওয়া হয়েছিল জাস্ট বুঝানোর জন্য হাউ সিরিয়াস উই আর আপনি তো নির্বাচনটা করতে দিতে হবে এবং এই করাটাই কত কমফোর্টেবলি করতে পারে সেটা দেখা যায় আপনি দুই দিন আগে লক্ষ্মীপুরের নির্বাচনের অবস্থা দেখলেন এটাই প্রমাণ করে দেয় যে ঢাকা সতেরো জহির আলমের নির্বাচন লক্ষ্মীপুর প্রমাণ করে ইটস নট অ্যাবাউট বিএনপি আওয়ামী লীগ কোনো অপোনেন্টকেই মানতে পারে না সেটা স্বতন্ত্র হোক স্লিম হোক যাই হোক হ্যাঁ যেটা চরমোনাই হোক যেই হোক সুতরাং সিস্টেমটাই করাপ্টেড করতে পারবে না তো এইটা অনেকে বলে যে আওয়ামী লীগ নির্বাচন করে ফেলবে তো করে ফেলে কি হবে আওয়ামী লীগ যদি মনে করে নির্বাচন করে ফেললে এই দেশে নির্বাচনের পর কি সরকার পরিবর্তন হয় নাই তিতুমির কলেজে ছাত্র দলের সভাপতি নম্বর তার কাছে আছে এবং সে সেটা সকাল নয়টা থেকে রাত নয়টা পর্যন্ত করে আমার পার্সোনাল এক্সপিরিয়েন্স ওনার সাথে কাজ করে যতক্ষণ দেখেছি চৌষট্টিটা জেলার যুবদল থেকে আরম্ভ করে ছাত্রদল থেকে আরম্ভ করে বিএনপি সভাপতি সেক্রেটারি সাথে ওনার কথা হয় সাড়ে চার হাজার ইউনিয়নের ইউনিয়ন চেয়ারম্যান যারা নির্বাচন করেছেন সেই লেভেল পর্যন্ত ওনার ওনার যোগাযোগ আছে তো আন্দোলনের ব্যাপারটা লন্ডনে বসে এত বড় দশ লক্ষ লোকের মিটিং হচ্ছে না আট লক্ষ লোকের মিটিং হচ্ছে না আঠাশ তারিখে যে ঘটনাটা ঘটেছে যে সাউন্ড ঘটনাটা মেরেছে ওটা ওয়ান অফ দ্য মেজর রিজন ওয়াজ মেইন রিজন ওয়াজ বিকজ এত লোক হয়ে যাচ্ছিল দ্যাট সরকার চিন্তিত হয়ে গিয়েছিল যে লোক যদি বসে পড়ে কিছু করে এই জন্য আগে থেকেই তারা ওই আটাকে চলে গিয়েছিল তো সুতরাং ওই অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ বা ওই ওই জিনিস কিন্তু আছে এখন অবরোধ হচ্ছে আপনিও দেখছেন যে দূরপাল্লার বাস থেকে আরম্ভ করেন যা বলেন সেই জিনিসটা হচ্ছে আমি শুধু তফসিলের পর তফসিল বাতিলের জন্য আন্দোলন হবে নির্বাচন যাতে কমফোর্টেবল না হতে পারে বিরোধী দল আমরা সবাই করবা আমরা আজকে এখানে কথা বলছি দুই দিন পর আমরাও অ্যাক্টিভিটিতে নামবো আমরাও দেখতে চাচ্ছি কি হয় মানে স্বাভাবিকভাবে প্রত্যেকের অবস্থান তো আর একই রকম না বিএনপির যে অবস্থান আমি হয়তো অলি আহমেদ বন্দেদের মতো আমরা দাঁড়িয়ে একটা কথা বলতে পারি বাট ওই আমাদের তো ওইটা ওইটা অবস্থান না তো আমার মনে হয় যে এই আন্দোলন চলতে থাকবে এবং এখন তো আর আন্দোলন থেকে ফিরে যাওয়ার কোনো সুযোগ নাই যদি নির্বাচনও করে যদি তাহলে ওই নির্বাচন তো করাটা সহজ হবে না তো আমরা সারাদিনই বলতে থাকি যে গত দশ বছর পনেরো বছর বিশ বছরে কোন শ্রেণী আমার আপনি ডিপ্লোমেটদের সঙ্গে কথা বলেন এবং তারা আপনার সঙ্গে কথা বলে এবং কেউই এখানে খুব একটা সিকিউরিটি এখন ফিল করেন না বিকজ ওরা আমাদের কথার কথা কিন্তু সিরিয়াসলি নিয়ে নেয় আমরা যে কথাগুলি বলি সেই কথাগুলি তো আসলে ইউনিয়ন লেভেলের কথা বা বা মেম্বার লেভেলের যে ঝগড়া ঝাঁটি যেটা হয় সেখানে এটা তো আপনার মানতে অসুবিধা না এটা তো সবসময় বলি নাম নিয়েই বলি যে বাংলাদেশ পার্লামেন্টের অবস্থানটা কিন্তু কোয়ালিটি অফ দ্য মেম্বার অফ পার্লামেন্টস কিন্তু অনেক নিচের দিকে চলে গেছে আমি জানি না যে দর্শকরা দেখছেন লাস্ট কবে কে পার্লামেন্টের কোনো স্পিচ দেখতে চাচ্ছে বা পার্লামেন্ট চ্যানেলটা দেখেছে এখন তো এভরি ওয়ান ইস এ মেম্বার অফ পার্লামেন্ট আপনি আপনার ভালো কথা বলেন আপনার সব মানুষ বেশি দেখবে এখন তো যারা পার্লামেন্ট কনসেপ্টটা বানিয়েছিল তারা তো আর জানত না হাতে হাতে মানুষের আজকে এই আইফোন থাকবে অথবা এই এই আপনার অ্যান্ড্রয়েড ফোন থাকবে আপনি দেখে পাবেন সুতরাং আপনি যে প্রশ্নটা করলেন জুলু ভাই এটা তো অনেক বড় বা আমি যদি আপনাকে এই প্রশ্নটা উল্টো করি যে আপনি দশ বছর পর বাংলাদেশে দশটা রাজনীতিবিদের নাম বলতে পারবেন 
যাতে আপনি দলের বাইরে যারা একটা ইমেজ আছে আপনি বলেন দশ বছর পর বা পাঁচ বছর পরে এক সময় আপনারা দেখেছেন আপনাদের সৌভাগ্য ছিল আমরা ছোট ছিলাম যে বঙ্গবন্ধুর পরে বা যে রমসাহেবের পরে রাজ্জাক সাহেব আমু সাহেব তোফায়ের জামা কত বড় বড় রাজনীতিবিদ আপনি কাকে পান আপনি আওয়ামী লীগে আপনি দেখেন তো যে এমন একটা মানুষকে দেখে আপনার মনে হবে যে না আই ক্যান লুক আপ টু দিস পার্সন অথবা আপনি বিএনপি তে হাতে কোন আঠারো কোটি সাত কোটি মানুষ এখন আঠারো কোটি মানুষ তো সিরিয়াসলি পলিটিশিয়ানের সন্তানরাও তো পলিটিক্স করে না আর করলেও এমপি হতে চায় যাতে করে ওনারা ব্যবসা করতে চায় বাট পলিটিক্স মানে গ্রুমিং তো হয় নাই আপনার যাদের নামগুলি আমি বললাম আপনাকে একটু আগে পলিটিক্সটা তো আসলে দেখে মনে হয় সবাই করতে পারে কিন্তু পলিটিক্সটা করার জন্য তো একটা গ্রুমিং দরকার যাদের কথা বলছি এরা বড় বড় রাজনীতি আপনি বলছিলেন যে পলিটিক্যাল ফ্যামিলি থেকে আসা রাজনীতিবিদ হিসেবে হব আমার পরিচয়টা আমি একজন ধনী মানুষের যে আমি আমার এটা না মানে এখন টেন্ডুলকার যদি মনে করে যে আমি রোনাল্ডো হব তাহলে টেন্ডুলকার টেন্ডুলকারও হবে না রোনাল্ডো হবে না তো পলিটিশিয়ানের মাথায় রাখতে হবে যে আমি পলিটিশিয়ান হব আমি মানুষেরটা কথা বলো মানুষ আমাকে বিশ্বাস করা আরম্ভ করবে সময় নিবে এখন কিন্তু মানুষ সময় নেয় কিন্তু তারপর মানুষ একটা পর্যায়ে যে কিন্তু বিশ্বাস করে ভাই আমি দেখি আমি জীবন মৃত্যু তো আল্লাহর হাতে বয়স আল্লাহর হাতে বাট আমি আগামী পাঁচ দশ বছর পর বাংলাদেশের দশজন ইমেজ আলা পলিটিশিয়ান আমার জন্য বের করা কঠিন আপনি ভালো বলেন খারাপ বলেন প্রধানমন্ত্রী বা খালেদা জিয়া বা বিরোধী দল নেত্রী বা যারা আছেন এই সিনিয়র গ্রুপটা তো আছেনই ওনারা ভালো খারাপ দিয়ে ইতিহাস বিচার করবে যে ওনারা কে ভালো ওনারা কে খারাপ বাট ওনাদের স্যাক্রিফাইসের জায়গাটা তো অনেক বেশি এটা তো মাথায় রাখতে হবে আওয়ামী লীগের বলেন আওয়ামী লীগে তো সবচেয়ে বেশি বছর তারপর আজকে পর্যন্ত বেগুনজের উপর দিয়ে যা গেল সেটাও তো আনপ্যারাল এত কষ্ট তো আর পলিটিক্স স্যাক্রিফাইসের জায়গা ছাড়াতে কারণ আমাদের তো আর স্যাক্রিফাইসের কিছু নাই এই দেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ হচ্ছে না বা এরকম কোনো কিছু হচ্ছে না আমাদের তো আর রক্ত দিয়ে দেশ বাঁচানোর কিছু না আমাদের মেধা দিয়ে দেশকে আমরা কতখানি সার্ভ করতে পারি সেটা সেটা একটা বড় কথা আরেকটা ইম্পর্টেন্ট এই জিনিসটা এই যে পলিটিক্সের মারামারির জন্য অনেক ভালো ভালো মেধাবী ছেলেরা পলিটিক্সটা করতে চায় না কারণ তারা মনে করে এই যে দশ হাজার মামলার মধ্যে আমি পড়ে যাব আমার ক্যারিয়ারটা নষ্ট হয়ে যাবে বিদেশে যেতে গেলে আমার একটা ভিজা কাগজে সাইন করতে হয় এই কারণে ইজিলুর ভাই ভালো ভালো ছেলেরা রাজনীতি থেকে সরে যাচ্ছে তবে এটা সবচেয়ে বড় প্রাইস হলো আরিস্টন যে বলেছিল যে রাজনীতি ছেড়ে দিলে আপনি আপনার চেয়ে কম যোগ্য তখন ব্যক্তি দ্বারা আপনি নিয়ন্ত্রিত হবেন আপনি 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 আপনাকে শাসন করবে বাংলাদেশে আজকে তাই হচ্ছে বাংলাদেশে আপনি আমি পঞ্চাশটা এমপির নাম বলতে পারবো যাদের অবস্থান আপনিও কি আমিও কি আপনি জানেন এবং আগামীতেও যে নির্বাচন হবে আপনি দেখবেন ভালো হওয়ার কোনো ওয়ে আমি দেখি না প্রতিযোগিতা না থাকলে তো আসলে আওয়ামী লীগের মধ্যে ওই চেষ্টাটা গত দুটো নির্বাচনে দেখা যায় না যে তারা ভালো ক্যান্ডিডেটকে আসলে প্রার্থী করবে কারণ কোনো প্রতিযোগিতা নেই যা রাম রহিম যদু মধু যে কেউ যে কাউকে তাল গাছ কলা গাছ ডাল দাঁড় করে দিলেই পা আপনি যদি নাম নিতে বলেন আমি বলতে পারি এরকম অনেককে কিন্তু আওয়ামী লীগ দিয়েছে যারা বড় বড় রাজনীতিবিদের সন্তান তারা এটাকে ব্যবসায় ব্যবহার করেছে আপনি আমি নামই বলতে পারি আপনাকে আপনি জিল্লুর রহমান সাহেবের ছেলে পাপন সাহেব থেকে আরম্ভ করে আরো অনেকে আছে আজাক সাহেবের ছেলে থেকে আরম্ভ করে যারা যাদের সময়কার অনেক বড় বড় নেতা আরো আরো দশটা নাম বলতে মানে উইড ইউ রেসপেক্ট আমি আমি সবাই আমাদের কলিগ ছিল এক সময় বা কলিগ বা এনাদের কাছ থেকে জাতি যা আশা করেছিল লিভ আপ টু দ্য এক্সপেকটেশন ওনারা তো রাজনীতিবিদ হিসেবে নিজেকে যথেষ্ট বিনা ভোটে দুইটা দুইবার তিনবার এমপি হয়েছে ওই নৈতিক জায়গাটা বাদ দিলাম বিনা ভোটের ব্যাপারটা আর ওই বেতন নেওয়াটা বাদ দিলাম কিন্তু রাজনীতিবিদ হিসেবে যে নিজেকে ডেমনস্ট্রেট করা বা মানুষের সামনে নিয়ে আসা এটা একটা বড় পরিচয় তো না যেসব নাম আমি বললাম এনার তো অনেক বড় বড় নেতা স্বাধীনতা যুদ্ধের সময় থেকে বা বঙ্গবন্ধুর কাছে তো আমার মনে হয় না সেদিক থেকে ওনারাও প্রপার জাস্টিস নিজের উপর করতে পেরেছে আমি বললাম না এই ক্যাপিটালিস্ট উত্থানটা এবং এই ব্লিং ব্লিং লাইফস্টাইলটা এটা যে কত আকর্ষণীয় এবং এখানেই ম্যাক্সিমাম মানুষ কমফোর্ট জোনে চলে যায় যে না আমি মনে হয় মানে একটা পর্যায়ে যে চিন্তা করে এটা দিয়ে তো আমি অর্থই কামাই করতে পারি এবং সেটাতেই তো আমার লাইফটা আরো বেশি আহ স্বাচ্ছন্দ্য নিয়ে আসে আমার জীবনে এই কারণে পলিটিক্সটা সেখানে কম্প্রোমাইজ হয়ে যায় মানে আমার মনে হয় 
যে বললাম তো যে এখন থেকে যদি আসা আরম্ভ হয় আগামী তো হয়তো আমরা ভালো কিছু নেতৃত্ব পেতে পারি আদারওয়াইজ কিন্তু বিদেশে যারা হ্যাঁ গার্ল অ্যান্ড বয়েস অফ দ্য কান্ট্রি তারাই মানে সোনার বাংলা করার কারিগর্ত কিন্তু আমার প্রশ্ন হলো হবে আমি শিওর আপনি এটাও রিয়েলাইজ করবেন যে গত দশ বছরে তো হরতাল মিছিল কিছুই ছিল না তারপর তো আজকে ডলার দাম একশো সাতাইশ টাকা মাছ ধরা যায় না ডিম সাত টাকা হারে লাউ একশো টাকা পটল আশি টাকা তেল একশো পঁয়ত্রিশ টাকা কেজি এই যে প্রতিদিন মানুষ বাজারে যে মিডল ক্লাসরা যে অপমানিত হয় বাড়িতে এসে অপমানিত হয় ছেলে মেয়ের সাথে ভাত খেতে পারে না বন বসতে পারে না দেখে ছেলে মেয়ে সারাদিন লাউ দিয়ে ভাত খাচ্ছে মাছ ধরতে পারতেস না এরকম একটা রিক্সাওয়ালা ভাড়া নিয়ে বলে আমাকে দশ টাকা বাড়িয়ে দেয় না কোন কাজ করি ভিক্ষাও করি তো এই যে সেক্টরটা এই গত দশ বছরে তাদের কি হল 